Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, René und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Fire Emblem Engage Part. Am letzten Mal haben wir eine alte Bekannte wieder getroffen, nämlich Will. Wir haben sie einfach weggescheucht, die Gute war es leider Gottes. Ich hatte Mitleid mit ihr, ihr hattet auch Mitleid mit ihr. Außerdem haben wir wahrscheinlich eine der besten Einheiten überhaupt letztes Mal bekommen, nämlich Cedal, einen Tänzer, der es ermöglicht, dass unsere Einheiten doch mal eine Runde laufen können. Und man sieht im Übrigen am Avatar, dass ich ein bisschen was geändert habe. Ich habe meinem Avatar mal die Flügel weggenommen, weil ich die einfach mal wegnehmen wollte. Also die sind in Zukunft auch bei äh, dem Avatar weg. Abgesehen von den Rabbits-Folgen, die noch in Zukunft folgen werden. Da im Übrigen nächste Woche wird es wieder eine Rabbits-Woche geben. Das wollte ich euch auch noch eben kurz gesagt haben. Äh, ja, des Weiteren. Wir wollen heute mit Nebenquesten weitermachen. Also mit den Nebenquests zu Ike, äh, nee, zu Bailiff und zu Corrin. Wir werden wahrscheinlich mit Bailiff jetzt hier anfangen. Aber vorher gibt es natürlich, wie immer, erstmal Bandgespräche, bzw. Unterstützungsgespräche für euch. Hier ist ein Zeitstempel oben äh, mal wieder eingeblendet, wohin ihr skippen müsst, äh, falls ihr keinen Bock auf die Gespräche habt. Und wir sehen uns dann bei der Quest wieder. Ich habe die meiste meiner Jugend in einem Kassel gekauft. Alles fühlte sich frisch, als ich zu gehen habe. Ich kann das verstehen. Es scheint, dass unsere Umstände nicht so different sind. Gotta say, Corin, I get a little starry-eyed hanging around with you. Oh? You seem to be keeping your composure well enough, but I'm flattered nonetheless. Professor, I'm so excited you're here and on our side. I've been dying to shake your hand. I would very much like to, but a friendly wave will have to do. I'm so grateful you rescued me at the fortress. If I may, I'd like to repay you with a dance. I was glad I could be of help. And I would love to see you dance, Seedal. The fighting won't let up anytime soon. If it gets too much for you, you can lean on me. Thank you. I should count myself lucky to have so many friends looking out for me. The rumors of a powerful emblem in Solm were no joke. You're impressive on the battlefield. Thanks, but I'm just another soldier. I've had a bit more training than others, that's all. Excuse me, Divine One. I wanted to thank you for aiding me in battle the other day. If it's not inappropriate, I would like to find a gift for you to fully express my gratitude. A gift? That isn't necessary, Citrine. I only did what anyone would have done. <laughs> oh, Divine One, you're too modest. Ah, a gift idea has just come to me. An acquaintance of the Brodian royal family is looking to sell their private island at cost. What would you say to your own private island getaway? My treat, of course. A an entire island? That's really not... Not enough. I agree. Shall I add some of my antique jewelry? It's just a few generations old. No, Citrine, I don't need expensive gifts. Really? Then, what sort of gift would you be more inclined to accept? Well, if I can't talk you out of it. To be honest, I would prefer the kind of gift that money can't buy. Something that money cannot buy. No private islands, no jewelry. I value gifts that aren't defined by how much they cost. That's the best kind of gift a person can receive. Do you understand? I see. Let me just think on this for a while. Farewell for now, Divine One. <laughs> Practicing your dancing tonight, Seedal? Ah, Divine One. It's not so much practice as it is performance. I have an audience tonight, after all. But there's no one around. There's the moon. 
The moon? That's right. The silver light shining in the dark above. And the multitude of stars, too. I perform for them all tonight, Divine One. Did you know that when people die, they leave their form behind and become stars? My teacher is up in that sky. This teacher of yours died, then? He did. These dance steps were the ones he loved most. <laughs> it's beautiful, Seedal. Every single movement is just... <sighs> gorgeous. I give up many of life's pleasures in pursuit of perfecting the craft of my dance. It's not easy. I practice my steps intently, and I am vigilant about what fuels my dance. My dancing skills are renowned in song. Complacency and mediocrity are not an option. You're so disciplined. I respect that. And there's something otherworldly about you. Sometimes I'm not sure I should get too close. May I resume dancing now? Oh, yes, of course. I'm sorry I interrupted you. Grilled and ready to go! This meat is so yummy, it's gonna make your taste buds dance. Wow, that seems like a lot of meat for the two of us. Oh no, this one's for me. I was going to do yours next. What? How do you eat that much? Oh, you know, open my mouth, bite, chew. I won't bore you with all the details. Wow, you're really something, Tamara. <gasps> Down. I've heard that this area isn't very safe. You can say that again. It's absolutely crawling with bandits. That's why I'm out here like a nice, tempting hunk of lamb on a spit. Wait a minute. That was your plan? To use yourself as bait? It worked, didn't it? Look, those bruisers have had their eye on us since we got here. It looks like... It looks like they're getting ready for an ambush. Not if we pounce on them first. Come on, this ought to be a piece of cake for you and me. Yeah, <sighs> all right. But you know, a little heads up would have been nice. Let's see. The shrub over here is edible. Its leaves are delicious when boiled. You can eat them or dry them and make them into tea. Very interesting. See these berries? Now you can't eat them, but if you crush them, they make a nice salve. I've seen these grow everywhere, and somehow never knew they had such uses. This moss here is great for treating burns. Dry it, crush it into a fine powder, and mix it with water to make a soothing ointment. Will wonders never cease? If you're really that interested, there's much more I can teach you. I am from a regular, well-to-do village, but... I have friends from impoverished lands. Everything I know about scavenging, I picked up from them. I ought to thank those friends of yours. They and you have taught me so much. <sighs> thank you. I have to say, I'm surprised to see a princess so interested in this sort of thing. Surely there's no need for you to find tea in the wild. You can just go to a shop. Medicine, too. You can just buy whatever salves and ointments you need, right? Under normal circumstances, yes. In times of peace, what you say is very true. But in this time of hardships, nothing is certain. Your knowledge may prove useful. I suspect you have much more to teach, Lapis, and I am eager to absorb it all. If that's what you want, Princess Saline, I'd be happy to share what I've learned over the years. Uh, from my friends' experiences, that is. <laughs> I shall hold you to that. Sorry about before, Yinaka. I think maybe you misunderstood me. I misunderstood you, did I? I mean, you did steal something. That part is true. But what you stole, well... What did I steal? You captured my interest. Huh? You have my ideal physique. I couldn't look away from how perfect you are. That's why I wanted to do a close inspection. Aw, what a preventative.
lamentable misunderstanding. You're right. I was rude. I'm really sorry. Setting aside how bonkers this is for a second, what makes you think I'm any kind of ideal? Your physique is way more impressive than mine. That's nice of you to say, but between the two of us, you might actually be stronger. Sure, I'm ripped, but that's just because I never stop working out. You, on the other hand, have the kind of muscle that can only come naturally. Your metabolism must have been set like that early. Probably when you were little. You only get that kind of muscle by constantly being exposed to extreme circumstances. I can't prove any of that, of course, but my gut says I'm on the right track. Um... What exactly have you lived through? Jeez. Yeah, that's the kind of rude thing I'm going to try not to pull anymore. Oh, are you sure? Of course, don't worry about it. I admire you, that's all. I, I wanted you to know it. And if it's okay with you, I'd like to be friends. You know, that's actually super sweet. Yeah, why not? Let's be chums, chum. <sighs> hey, Baron. You look like you're lost in thought. Ah, uh, you could say that, Princess Tamara. Well, what's on your mind? I was thinking about why I left my village. Ah, yeah. You didn't want to become the next village matriarch. Yes, that's right. It was decided I had to take my mother's place. But I had always dreamed of being a knight. The whole thing was... unreasonable. So I left. You were a free spirit, even back then. I wouldn't call myself a free spirit. Not really. But after traveling on my own for a while, roaming with nowhere to go, I met a fearless woman riding on a wolf. Now she was a free spirit. <laughs> Who, me? Free spirit may not even cover it. You took on an entire gang of bandits by yourself. And out of nowhere, you charged in to help. I'll never forget that day. Neither will I. I didn't realize it then, but... That chance encounter would change my life. What is that? In the back there? Is that... a throne? This resembles the Holy Tomb. That's a place from my world. What is the Holy Tomb? It's where the goddess Sothis sleeps. For the Church of Seros, this is the holiest place of all. To ensure the safety of the tomb, a monastery was built atop it. Okay, so why is it here? Only a very few know the legend of Saint Seros in the Holy Tomb. Saint Seros received power and revelation from the goddess and, with it, a sacred duty. She was to save the people of Fodlin and use her power wisely in order to lead them. Perhaps it's inevitable that we'd be guided here. Why do you say that? If the bond between us is to further strengthen, then you must face a trial here. I see. And do you want me to fight you, Byleth? Show me whether you can wisely use the power you've gained on your journey so far. Understood. In your eyes, I see no hesitation. Good. Ready yourself. I'm ready. And I won't hold anything back. Ja, Leute. Ich habe jetzt meine Einheiten schon angepasst. Wir haben hier richtig viele Kämpfer direkt neben uns stehen. Ich weiß noch nicht, was es mit den Kristallen auf sich hat. Was mir am meisten Angst macht, ist, dass hier unten zwei Drachen sind. Er hat das Schwert des Schöpfers, der Beilef. Und er hat zwei Heiler direkt neben sich stehen. Wir haben wieder mal so einen Verein, der einfach so gut wie gar nichts droppen will. Okay. Dann mal go. To win the fight, keep your eyes wide. Always know where your enemies are. What are those things scattered around the battlefield? Die Frage habe ich auch schon gestellt. Those are my targets and I will destroy them. Unless you can prevent me from doing so. I'll guard them well. Okay. 
Die Kristalle, die dürfen nicht zerstört werden, dann kriege ich mehr Belohnungen. Okay, gut zu wissen. Ich habe übrigens mal äh, Anna das Emblem von Ike gegeben. Damit sie das auch mal trainieren kann. Anytime. So, ich rüste mal direkt das Vodao aus. Und hoffe auf einen Crit. Tschüss! Sorry about that. Wir müssen nur verhindern, dass die Kristalle kaputt gehen. Let's go. Hey, die behindern mich aber auch ein bisschen. Dann nutze ich mal direkt den Astra-Sturm. Und versuche einen der Drachen wegzurecken. Ja, die halten was aus. Ich könnte beide auch einmal eine weg äh, 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 aber ich will die Drachen down haben. Die werden meine schlimmsten Gegner. Oh, maximales äh, Bandlevel. So. Dich vernichte ich dann auch mal direkt. Und nicht mal einen Crit dafür. Ja, der greift wirklich die Kristalle bevorzugt an, statt mich. Wie fies ist das denn? Nee, 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 nee. Das unterbinden wir jetzt mal. Du bist mein Tomahawk. So. Das wird jetzt erstmal dein Ende. Wir wollen verhindern, dass ihr die Kristalle vernichtet. Sayonara. In deine Visage. So, den Mage sind wir auch los. Ich habe Angst vor dem Drachen da unten. Gut, dass ich den Blockierenstab mitgenommen habe. Damit kann ich blockieren, dass die an die Kristalle kommen. Die schon was abbekommen haben. So, ich habe einen Plan. Erstmal betanze ich mich. Und dann vernichte ich den mit dem Würmtöter. So, das Schlimmste ist weg. Konkret. Ja. Ich frage mich, ob der Schildbund, den ich mit Lapis aktiviert habe, auch für den Kristall gilt. So, wer der Kollege, ich hau dir mal mit dem äh, Meisterlanz eine runter. Die konzentrieren sich ja eh eher auf die Kristalle, ne? Los, Fraktur! 
Potenzia hatte einen übrigens bei sich von diesen Stäben. Und den habe ich jetzt mal ihm gegeben. Nein, Schildbund gilt nicht für die Kristalle. Hallo, ich habe Paktur bei dir gemacht. So, A4. Ich hätte eigentlich schon erwartet, dass der Dieb näher kommt. Komm, Krit. Ich bekomme instant meinen Krit. Ja. So, ich habe mir äh, ihn mal wieder mich betanzen lassen. Es ist Zeit, dich mit dem Würmtöter wegzurecken. Diese Drachen, die haben so unglaublich viel Kraft. Aber irgendwie kommt mir diese Mission richtig einfach vor. Den Ritter hier unten, den habe ich mal sicher zweimal mit Fraktur ein bisschen runtergeprügelt. Ich werde jetzt ruhig ein Krit landen dürfen. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Jetzt kommt die runter. Autschen. Oh, wer hat ein Treffer geworden? Genau, jetzt habe ich nicht den Tomahawk. Natürlich hast du Purgativ. Erstmal die mit den Silberbögen hier ausschalten. Hast du gut gemacht, Anna. Oh, Wandlevel 2. Mehr Verteidigung. So, dich schalten wir auch sofort aus. So, ich bin ein Tanz gerade in Lapis, äh, nachdem ich sie jetzt gerade einmal mit einem Heilmittel geheilt habe, damit ich auch noch den anderen Scharfschützen hier ausschalten kann. Ein Mage komme ich klar. Und tschüss. Ich muss vom Prinzip her den Weg blockieren, dass die nicht zum Kristall können. Ich glaube nicht, dass du treffen wirst. Ja, hat doch getroffen. So, Tomahawk schon mal ausgerüstet. Silberbogen, Heini weg. So, und Junaka heile ich gerade direkt mal mit Purgativ wieder hoch. Yeah. 
Ein Treffer überlebe ich. Das wird schmerzhaft. Ich wusste, dass sie für Louis gerade eine Bedrohung sind, aber ich wollte den Kristall beschützen. Oh, Louis muss ich danach definitiv heilen. Aber erstmal schalte ich jetzt hier den Scharfschützen aus. So, jetzt die Magier. Hier gebe ich auch direkt eine mit. Kann ich Insta killen? Ich kann nicht Insta killen. Tschüss. Kannst mir gar nichts. So, ich habe Louis schon geheilt. Ich bin dafür, dass wir jetzt einen der Ma Heiler hier mal vernichten. Damit die keine Heilung mehr haben. Oder zumindest weniger. Die Kristalle haben ja alle beschützt. So. Ich warte mal noch mit den Doppelgängern. Ah, okay. Da spawnen neue Gegner. Gut zu wissen. So, bin gespannt, was die machen. Äh, eine Silbergroßsax und Teleport. Der steht jetzt da unten. Okay, er nutzt Tanz der Göttin für eine einzige Person. Um Gottes Willen, ich sehe da gerade was. Drei von denen haben ein extra Leben. Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich rufe hier mal die Doppelgänger. So, direkt den Tomahawk auspacken. Äh, die Meisterx. Der hat ein extra Leben. Das heißt, am besten direkt nochmal mit der Axt draufhauen. Ich hoffe mal, dass ich einen Crit lande. Und tschüss. Auf dem Vorteil, was ist das? Was für Anfänger. Oh, neue Fähigkeit, Durchlauf. So, du darfst meinen Tomahawk schmecken. Die kommen näher. Warum bist du gefährlich für mich? Stimmt ja, ich sehe so gesehen als Drache. Der ist ultra stark gegen mich. Stimmt ja, ein Heiler, Purgativ. Das ist eine Fernkampfwaffe? Okay, der ist gut beschäftigt. Am schönsten wäre, wenn die überhaupt nicht treffen würden. So, um den kümmere ich mich mal. Versuch mal die letzten drei, die da unten stehen, zu ignorieren. Ich 
Excuse me. We're not done. Dann konzentriere mich mal mehr auf Beilef. Problem ist, Beilef hat ultra viel Power. So, bin bereit. Autschen. Äh, den einen Kristall kann ich nicht retten. Okay, Leute, ich habe diese Runde einmal gerade schon ausgespielt. Ich kann Beilef diese Runde nicht vernichten. Ich glaube, ich laufe gerade mal lieber erstmal weg. Okay, Sidal hat gerade ein Bandlevel abgehabt. Bin in dieser Runde mal den Angriff ausgewichen. Und habe ihm mal was vor die Nase gesetzt. Äh, wir werden eventuell den zweiten Kristall verlieren. Kümmern wir uns erstmal um die hier unten. Habe ich eventuell Glück und kriege einen Crit? Ich kriege einen Crit. Sollte ich den zumindest mit Ed hier ausschalten können. So, Sayonara. So, ich vernichte dich. Du hast ultra viel Kraft, ey. Ich muss ich auf jeden Fall ausschalten. Und noch ein Kristall ist hin. Ist aber ganz gut, wenn die mich in Ruhe lassen. Wenn ich unbehindert auf die eindrischen. Oh, Konzentration. Mit Beile will ich mich lieber anlegen, wenn ich meinen ganzen Trupp da habe. Beleite Einheit im Kampf gegen einen Gegner, der nicht kontern kann. Crit plus 10. Oh, sehr schön. Ich friss meinen Tomahawk. I'm here. Und Level Up. Oh, gnadenlos. Und Verlegung. Gnadenlos, gnadenlos. Dein, die eine für Gegner mit dem mehr Status äh, 50% mehr Schaden zu. So, jetzt aber weg mit dir, du Ultra-Vernichter. Diese Silbergroßachse ist einfach so mächtig. Der muss weg. Der kann gefühlt jeden von meinen einfach one-hitten. So, und jetzt lasse ich Beilef einfach hier runterkommen. So, hab Elf hier aktiviert. Komm ruhig her. Elf hier wird trotzdem ausgelöst, auch wenn du nicht angreifst. So, dich mache ich jetzt alle. Und tschüss. Level up. Ja, kann er passieren. Okay. Was ist denn passieren? Der eine wird in ihrer Bewegung nicht durch Gegner gehindert. Ah, ich kann einfach durch die durchschlatschen, okay. Komm nur her.
Sayonara. Vernichtet. Ja, er konnte erstaunlich viele beschützen. Ja, zwei sind mir leider kaputt gegangen. Aber ganz ehrlich, darauf pfeife ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was ich da großartig hätte gegen tun sollen. Gegen die ultra meter am Ende. Well done. Your fighting was magnificent. The trial is passed. I learned so much battling you. Thank you. But your skills were quite strong even before we met. Still, you've taught me so many things. You're an excellent teacher, Byleth. And that's kind of you to say. Though it helps that you have such raw skill already. All I need do is listen and give a little nudge to those embarking on a path. Your success here is the direct result of all the choices you've made before today. I've always understood that one choice leads to another, but I'm worried what might happen if I ever make the wrong choice. You needn't worry at all. By passing this trial, you've shown the truth of who you are, and you have your allies to set you right. Should you ever begin to stray, remember, I will always be by your side as well. To the very end. Thank you. I'll continue on my path, trusting my allies to help me along the way. You've clearly learned all you need to hear. Shall we continue on our journey? Max Bandlevel freigeschaltet. So. Es ist schade, dass wir zwei Kristalle nicht beschützen könnten, aber wir haben beide besiegt. Ich habe übrigens gesehen, dass ich noch ein äh, Meistersiegel habe und wir könnten ja ruhig noch jemanden eben kurz einen Klassenwechsel machen lassen. Falls jemand dafür bereit ist. Kleine wäre ready. Oder ich nehme Jade. Ich glaube, ich nehme Jade dafür. Haben wir einen weiteren General. Noch ein unaufhaltbarer Krieger. Na gut, jetzt habe ich kein weiteres Meistersiegel mehr. Die sind immer sehr rar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim heutigen äh, Video. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!